Estamos en periodo ya casi electoral porque no queda nada y es lo que toca hablar ¿no? y conocer los proyectos, las propuestas, lo mucho que han trabajado eh, los representantes de las diferentes formaciones en nuestros ayuntamientos. El caso, por ejemplo, de Miren Matanzas, candidata alcaldesa de Santurce por EH Bildu. Miren, eh, ¿cómo habéis currado estos cuatro años? Eh? Hemos currado, hemos currado mucho. Sí. Hemos currado. ¿Qué valoración haces? Bueno, la valoración, yo siempre digo lo mismo, ¿eh? la valoración es agridulce. A ver, esto ha sido para mí personalmente completamente enriquecedor. Es una experiencia, bueno, pues es eh, conocer otro Santurchi, porque tú conoces tu entorno así muy cercano, ¿no? El Santurchi, el bonito. ¿No? el que enseñamos a los amigos cuando vienen de fuera, pues vamos a una vueltita al puerto, así que... pero hay muchos santurches y hay un santurche que lo está pasando francamente mal y que ese santurche, por ejemplo, pues conocerlo más a fondo y eso es una experiencia enriquecedora, aunque es dura, bueno, pues es el contacto con gente que pues está en malas rachas, realidades económicas y sociales difíciles, complicadas. En ese sentido, pues ha sido enriquecedor y luego el pensar que yo se me digo, bueno, pues cuando un vecino se te acerca y te cuenta su problema es porque está convencido que vas a darlo todo, luego igual se lo solucionas o no, pero que lo vas a intentar, cuando te lo deposita a ti y te dice tengo este problema, pues por algo es, ¿no? Pues en ese sentido agradecida y enriquecedor y bien. Y luego, pues eh, hay que decirlo también, el, el equipo de gobierno, lo que es dentro del ayuntamiento, pues las relaciones han sido muy complicadas. Bueno, hemos ido la legislatura también de la pandemia, que se nos está olvidando ya. Ha sido complicado, hemos tenido unas relaciones pues tensas, difíciles, en algún momento, pues muy desagradables también. Ellos eh, se juntaron PNV y Partido Socialista, hicieron una mayoría absoluta y ellos entienden que a partir de ahí los demás no contábamos nada, ni para hacer aportaciones ni para nada. Entonces, en ese sentido, pues no ha sido todo un camino de rosas, la verdad. Tú guardas, sin embargo, la misma ilusión, pese a esa sensación, eh, esa parte agria de lo agridulce. Eh, ¿Cuándo empiezan las elecciones? El, el, ¿Lo que es la campaña cuándo empieza? El día 11, creo, ¿no? El día 11, que es la semana sí, que viene, creo el que el jueves, que viene, por ahí. El jueves, el jueves que, que, viene. que viene, empieza la, la campaña. de salida. Y pese a esa situación, esas eh, cosas sin sabores que ha habido, ¿cómo afrontas eh, esta nueva campaña? Pues mira... Por una parte, la tranquilidad de que a lo que te has comprometido lo has hecho, lo has hecho lo mejor que has podido, y hablo en mi nombre y en el del equipo. O sea, eso te da un punto de tranquilidad. Hemos hecho todo lo que hemos podido, todo lo que ha estado en nuestras manos, y a la gente además le ha parecido que bien. O sea, porque nosotros lo que recibimos son apoyo, felicitaciones, ánimos y cosas así. Entonces, en ese sentido, tranquilidad. Y luego me dices, con la misma ilusión, pues yo creo que tengo un punto más de ilusión que la vez anterior. Eh, pues ¿por qué? Pues porque ya estás mucho más implicada y lo ves todo mucho más cercano y ves que EH Bildu se lo merece, que el equipo se lo merece y entonces, bueno, pues a ver qué pasa, pero la, la ilusión yo creo que es más. El, he dicho al, al comenzar la entrevista que íbamos a hablar de proyectos, que ¿Eh? es lo que ahora, pues es, es el momento de escuchar, ¿no? a ver qué proyectos... Hemos estado escuchando todo, todo el tiempo, ¿eh? Es el momento de escuchar, ahora nos ah, toca a nosotros. a nosotros, ah, Eso, vale, pues vale, vale. Escuchado durante, vale. Hemos escuchado durante, mucho. Bueno, desde el principio, porque sí. siempre habéis tenido un, un contacto, ¿no? Pero eh, ahora escuchamos, ¿no? Es el momento de conocer vuestros proyectos. Sí. De hecho, la última vez que has estado aquí sentada, uh -huh. hablasteis de un proyecto eh, importante, recuerdo, de un edificio para el puerto, uh -huh. sobre todo destinado a la juventud, porque desde que se sí. cerró Gaste Vox, eh, no tenéis nada así para uh -huh. la juventud en el municipio y no, no nos pasó a la prensa, no se nos pasó desapercibido que justo eh, <risa> día dos siguiente. días después Qué casualidades, el ¿eh? PNV presentó un proyecto eh, digamos que bastante llamativo con respecto precisamente a la zona de los viejos pabellones del puerto, bueno por lo menos con, dices, no nos hemos llevado muy mal esta legislatura, por lo menos no, consenso no es el mismo hay si tenéis. Proyecto, no es el mismo proyecto. Ah, no es el mismo. <risa> No es el mismo proyecto, no hay es, consenso, entonces. es en el mismo sitio. Ah, vale, vale, pero sí que hay, eh, está claro que hay que hacer algo ahí en los pabellones de Hombre, eh, está claro que son 3.500 metros cuadrados en un sitio golosísimo de Santurchi. Entonces, que todos somos conscientes de que esa oportunidad, muchos pueblos la quisieran para ellos mismos, o sea, de que esa oportunidad que se nos va a brindar, pues hay que aprovecharla, pero hay que aprovecharla bien. El proyecto no es el mismo que presentó el PNV. ¿eh? Eh, a nosotros es que se les ha olvidado, por ejemplo, el frontón. Y Santurchi ya se merece un frontón con unas medidas eh, reglamentarias que se pueda competir. O sea, el frontón no se nos ha olvidado. No se nos ha olvidado la Casa de la Mujer y no se nos olvida el Gastegune. Creemos que esas tres son innegociables. Y luego hay metros cuadrados muchísimos, se podría hablar, pero esas tres cosas... Son las carencias que tiene Santurchi ahí. O sea, eh, eh, coincidimos en el sitio. El proyecto no es el mismo. Bueno, pero luego se puede, dentro de la legislatura se podrá consensuar, ¿no? Pues yo... Esperemos. Un diseño así, tú metes esto, yo meto esto y tal, y al final hacemos algo... Pues tendría que ser entre todos, sí, tendría que ser hablado, pero como todo, ¿eh? 
como todo tendría que ser alrededor de una mesa y una cosa consensuada y que nos convenzca a todos y si no, bueno, pues eh, eh, no se puede. El, lo de frontón es ya es, no, <risa> sé cómo, no sé cómo decirlo, y lo de la casa de la mujer, pero y los jóvenes nuestros, ¿dónde tienen su espacio? Los jóvenes os preocupa mucho a Euskal Herria pues el sí. tema del y entonces me imagino que al hilo de tener un espacio, un sitio donde donde desarrollar la creatividad eh... Eh, también el tema de la vivienda es básico, ¿no? sobre todo para la emancipación, porque al final tenemos jóvenes ya de 40 años. Ya, ya los ayuntamientos estáis empezando a decir, para, eh, dan iniciativas para jóvenes de hasta 38 años, claro, como están en casa de los padres, porque no hay forma de salir de casa. Eso es tristísimo, ¿eh? Eso es tristísimo. O sea, eh, y esto ya lo digo yo a nivel personal, tener hijos en casa, cuando te dicen, no, estoy en casa porque no me puedo ir, y estoy deseando marcharme, digo, oye, no digáis así, que es duro para todos. Pero es la realidad, es que con sus sueldos y con esos alquileres es imposible. Entonces lo tenemos, claro, vamos a seguir eh, adquiriendo viviendas en nombre del ayuntamiento, nos vamos a quedar con el 15% de la nueva vivienda, no se puede eso monitorizar, monitorizar y, y vamos a... A ver, no, no hay varita mágica y este problema desde el ayuntamiento no se va a solucionar, pero vamos a cambiar la, la ordenanza de manera que los alquileres sociales, por ejemplo, sean mucho más asequibles y sean muchos más. Entonces, para solucionar el problema no se puede solucionar desde el ayuntamiento, pero colaborar y ayudar a los jóvenes sí, y además no es que se pueda, es que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Miren, estabas hablando de ese gran equipamiento cultural, de esa casa de las mujeres, el tema de la vivienda, sobre todo para los jóvenes, ¿no? que sí, puedan también sí. seguir viviendo en Santurchi. Esos podemos decir que son como grandes proyectos, pero imagino sí. que lógicamente no vais a dejar de lado ese día a día, ¿no? lo que les no. preocupa a los vecinos en el día a día, que igual son cosas menores, ¿no? pero para ellos igual también muy importantes o más. El día a día hay que cuidarlo muchísimo, porque el día a día es el que hace a la gente o feliz o amargada. O sea, el día a día es, es de lo que vivimos ¿no? y, y lo que vivimos todos. Eh, el día a día hay que, mira, pero el día a día no puede ser en las vísperas de la selección, estamos en el momento preelectoral, ya tenemos todos Santurchi y patas arriba, todo obras, yo no sé, eh, pero seguimos pensando que la ciudadanía es tonta, la ciudadanía es muy lista, y las obras del último momento no valen, y que la obra de Iparraguirre y Doctor Fremen se esté alargando tantísimo en el tiempo, sin plazas de aparcamiento y con esas incomodidades, pues eso es el día a día, las obras, por ejemplo, hay que coordinarlas, hay que respetar los tiempos, hay que pensarlas muy despacio, y hay que conseguir ir haciendo todas esas obras, por supuestísimo, sin que el día a día de los vecinos esté entorpecido, ni sea incómodo, ni, ni nada por el estilo. O sea, no tener y, el municipio patas arriba así como de golpe, ¿no? No hay que tenerlo patas arriba. Y las obras hay que pensarlas también. ¿Queréis, un, queréis hacer un reportaje la semana que viene bonito? Ay, ama. A ver, cuéntame. Pues mira, ¿qué en, do ser en, doctor Fleming, en Doctor Fleming, por ejemplo, se han colocado unas farolas tan cerca de las casas, que ya los vecinos pues, se la han tomado a cachondeo, dice que van a salir de casa como los bomberos, así por la, por la farola. No necesitas encender la luz de casa. Nada, decir, nada. Vas a hacer la sala y van a, leer, van a ahorrar la... y van a salir directamente, sin sí. no ascensor. Eso es de los creadores de los bancos aquellos, ¿os acordáis? Exactamente. Ay, sí, es que los, los, los mismos, los mismos. Los bancos tobogán. Eso. ¿Queréis? Ahora bajamos por él. A ver, hay que, hay que hacer las cosas con cabeza, coordinadas, y el día a día a los vecinos y vecinas hay que facilitárselo. De hecho, estabas diciendo ahora eso, precisamente, miren, ¿no? que igual vosotros lo que pensáis es que hay que gobernar de otra forma, hacer las cosas de otra manera. Decías también al comienzo, me acuerdo, eso que ha sido una legislatura pues, con unas relaciones muy tensas, muy complicadas, ¿no? Eso es lo que vosotros también queréis cambiar, ¿no? Bueno, nosotros eso lo queremos cambiar y yo lo digo con la tranquilidad y la gente sé que no va a entender que estoy haciendo una frase electoral, ni muchísimo menos, con la tranquilidad y el aval que me da que en los pueblos donde estamos gobernando ya lo estamos haciendo, ¿no? Vamos a trabajar con, para la gente y con la gente, escuchando y escuchando y trabajando con ellos. Y nos da el aval, y yo creo que comentamos la última vez, pues eh, la diferencia es, en Durango el PNV proponía cientos de viviendas cuando se liberase el, el terreno de las vías, Llegó al gobierno EH eh, Bildu, se hizo la consulta popular, salió que no, se paralizó el proyecto. En Santurchi, llega el mismo partido al gobierno, el PNV, eh, hace una consulta popular para tapar la plaza de Cabieces, sale una propuesta y se hace la que no ha salido. Entonces, vamos a ver, con la gente hay que estar, hay que escuchar y luego hay que hacer. Pero después, si escuchas, es para hacer. O sea, no vale, ¿no? El escuchar, luego dices... Bueno, el escuchar y luego decir, bueno, me has, proceso, dado, me has no dado tu escucho, opinión pero... muy interesante, pero mm, como estoy yo gobernando, hago la mía, no vale. Y ya tengo previsto este proyecto, no vale. lo que sea de esta manera, y entonces lo hago de esta manera, ya. ¿no? Y si lo vas a hacer así, no consultes. 
O sea, que vais a seguir escuchando, <risa> no lo que habéis hecho, como tú decías ahora, mire, no, no en un momento preelectoral o durante las elecciones, sino que hemos escuchado estado... durante los 365 días del año. Nosotras hemos estado escuchando los cuatro años. Sí, o sea, hemos estado escuchando y trabajando y vamos a seguir por esa línea, pues porque, y esto, y lo digo, y suena como suena, pero lo digo con humildad, ¿eh? porque creemos que vamos por el buen camino. Uh -huh. Y escuchando también al resto de partidos políticos. Escuchando a todo el mundo. Uh -huh. Pues nosotros te seguiremos escuchando siempre que vengas. Pues yo vendré cuando me llaméis. Es que ricasco, miren. Sube ahí. Es que... Agur.